有限会社南城工房の、えー、南城和也と申します僕はですね今日もの認定工芸士という、えー、認定を受けてまして、えー、仏具の、えー、お輪であったりとかあとは寝具と言われる神社で使われるような楽器を作っている職人になります、えー、南城工房はですね、えー、創業がだいたい1830年頃と言われてまして大体江戸時代後期から、えー、ある工房となってましてその頃から音の鳴る金属製品を専門に作る、えー、工房となってます仏具であったりとか寝具であったりっていうような、えー、お寺さんとか神社で使うようなえー、楽器ですねっていうものを、えー、製造してきた工房で、えー、素材をサハリという、えー、昔から使われてる硬い金属を自分の工房で配合して作っているっていうのがすごい一番特徴になりますで作り方も昔ながらのやり方を守って今現在もずっとその配合を守りつつ技術も継承しているような工房になりますと工程の順番としてはまず、えー、鋳型と言われる型を、えー、作っていくんですけど土と、えー、粘土あともみ殻というお米の皮ですねを混ぜながら混ぜたもので、えー、型を作っていくっていう作業があります。で中型と外側の型を作りましてそれをきれいにおりんの形にコーティングしたものを、えー、2つで1つの型にして、えー、1つの型を作っていくような形でそれを作ったものをですね一度天日干しで乾燥させましてで乾燥させたものを次の段階で、えー、薪を使って釜でその型自体を、えー、真っ赤になるまで焼いていくという作業があります。その真っ赤に焼いた型を一度冷ましましてそこに溶かした。サハリですね、合金を流し込んで織りなり物の成形をしていくっていうような流れになりますで一緒になっとくからね何ぼでも使えるただ配合が違うから今日のものはこれこれはこういう大きいのやつがちょっと数が少ないからリンはもっと数を大きい小さいからねそうすると音が高くなるこれがねもうこういう傷があったりねこれにあったりしたらもうペケもったいないなあいうふうに。あの中の奥が焼けへんとあかんでこれは専門的になるけれどもあのー、ガス抜けでいう,いう金を流した時に圧迫でガスがわーっと放出しるそれはねこういう土や境土のとこから抜けていくわけやねで焼けてへんとそれが抜けへん焼けてきたら初めてその隙間ができて土と土の間に隙間ができてガスが放出するそれだけは難しいそれがあっだけやっても焼けてへんの餃子あるけどもうしょうがないあかんかったらペゲ<笑><笑>こんなこと言うてたら怒られるけどなせやけどしょうがないねそんなもん二十何個もやって全部が全部そんなもん丸に舐めることあるやんろで普通の旋盤はネジや境にまあハンドル回さな進まへんやろあれは違う
月のようにでけるさかいにシナモンにそわしてずーっと削れるわけここが違う<笑>であれを作ったもう私らも前の回まであの加工してあげてるけどなおじいさんはもう偉い人やったわそういうことを好きでな自分で考えて改造した今の社長の,あのお父さんねそれだからその人の前が江戸時代ね江戸時代からあのおじいさんがおじいさんがやってるそれから古いよ百何十年素晴らしいその後はですね肩から取り出した、えー、鋳物と言われるおりんを研磨しまして、まあ、削って切削加工で削ったりとかあとは、えー、磨いたりしながら、えー、それを何度も繰り返して綺麗な形にしていきますでそこの段階で分厚さであったり形であったりを調整して音の調整もしていきますで最後はですね焼き入れというおりんの金属を硬くする作業がありましてその作業で音をしっかりと響くようにしましてその後に音の検品をする形で工房の音というものを作っていってますで最後はその工房の音になったものをきれいに磨いて仕上げていくっていうような作業になります2019年の3月にですね、リンネというブランドを立ち上げました。えー、それまでは、えー、本当に仏具であったり、寝具っていうようなジャンルの道具ですね。な、音が鳴る道具っていうものを専門に作ってきたんですけど、その音っていう、うちの工房が作る音っていうものをもっと身近にこう楽しんでほしいという気持ちがずっとあったので、えー、そういうジャンルにとらわれない。自由な使い方ができる音の鳴る製品を作りたいということで、リンネというブランドを立ち上げて、そこから発信していくような形で、新しいプロダクトを作ったという流れになります。えっと、リンネの一番最初のプロダクトは本当に直径が2センチから3センチぐらいの小さい鈴型の振れば音が鳴るような檻なんですけど、えっと、使ってもらう方っていうのは本当に本当に20代後半ぐらいの若い方から、えー、70代、80代ぐらいのおじいちゃん、おばあちゃんまでいろんな方が使っていただいてて、年齢によって結構使い方みたいなものが変わってるような状態です。で、本当に若い方はマインドフルネスであったりとか、瞑想、ヨガっていうような用途で使われてたりとか、本当に音で気持ちを切り替えるような使い方をしてたりとか、毎日のこうルーティーンに組み込むみたいな使い方であったり、はい、私はあのーまあ、40年ぐらいここに会社で勤めています50年ぐらいそんなになってるからあれ三十。金属40年もらってたうん戻ったいや<笑>サバ呼んだかあのー、先代のお父さんと会社をやってる時に私が入ったんですでその会社でおじいさんと知り合ってで一旦へあの他の仕事をしたけれどもまたおじいさんのとこへおいでおいでって言われて行ったんですあ楽しいですよあのこの年になって仕事できるいうのはまあ他の人見てあんまりやらへんからね、うん、80で働けるいうのはありがたいことですわ好きなことやさかいねできるんやろねそんな元気さって動ける間は私は何でも遊びも仕事もしたいからやってるだけでねこれやめたらもうあかんねん死んでまうかもわからんねこういう私らのこの仕事は日本独特のもんみたいやさかいねまあ日本に来た時はこういうもんもあるいうのを見てもらったらあのまた使えるもんは使ってもらったらいいと思いますうん。僕たち本当に仏具っていうおりんっていうものを仏壇の前で使うおりんっていうのは基本的に日本でしかない文化なのであの海外の方に向けてこう知らない方の方が多いっていう状況でしてなかなかその
楽器っていうもの以外で音が鳴る製品っていうのはなかなかこう世の中に少ないっていうのもあって、まあ、僕たちが作ってるちょっと特殊な音が出るというかそのサハリという金属をつ使って作ってるものっていうのも国内でもすごく少ない状況なので、まあ、僕たちが扱う素材と作り方で作った音色っていうものをまずこう聞いていただいてどんな反応があるかっていうのも僕自身も知りたいですしまあその音を聞いた時にまあ多分人によっていろんなイメージをしてもらえると思うんですけどそれが何に使えるかっていうことをイメージしていただければまた新しい使い方みたいなものがどんどん生まれてくるんじゃないかなと思ってまして本当にまだまだ国内でも僕たちが作ってるものを知らない人の方が多いぐらいなのであの世界の方にその音色っていうものを聞いてもらってすごいあのいろんな可能性が生まれればいいなと思ってます。僕たちが作る音色っていうのはすごくこだわって作った音色なのでそれを届けてもらってるアンジャパンをぜひ見ていただきたいと思います。<音楽>